En el último día del año es tradicional que las autoridades del territorio de Cárdenas recorran centros económicos y sociales. En este cierre de 2022 visitaron el Centro de Menores sin Amparo Familiar, institución educacional que acoge a 12 niños y adolescentes. El Hospital Territorial Julio Aristegui Villamil fue el segundo punto de la visita para luego llegar a dos instituciones turísticas, los hoteles Mal del Sur y Sol Palmeras, centros que recibieron transformaciones con vistas a la temporada alta. Realizamos varias remodelaciones, además de las nuevas habitaciones del bloque exterior, que están completamente renovadas, reciente una inversión, llevan más de un año de explotación. Son habitaciones estándar, habitaciones que salieron con un estándar superior para el estrellaje del hotel, pero que se están explotando igual de... Son habitaciones recientemente remodeladas, nuevas completamente. Incluimos aquí el Bar Café, tenemos dos restaurantes especiales con reservación igual a la carta, un restaurante especializado en comida cubana, un otro restaurante especializado en comida italiana, que se realiza la reservación por parte de todos los clientes con capacidad cada uno de los restaurantes de 20 personas. Sí, es un hotel con un alto índice de repitencia realmente y los clientes cuando vienen siempre dicen venimos, por el personal. El personal aquí es el corazón, el alma del hotel, es el personal. Más allá de todas las mejoras constructivas que se le ha... Es, es un hotel que siempre está sobre ruedas. A, más allá de ser el primer hotel de la Melia en Cuba, siempre está sobre ruedas en niveles constructivos, de mejoras que se le hacen de producto. Pero el cliente que viene y repite, más allá de por la excelencia del servicio, por ser un cuatro estrella que se distingue con un servicio de cinco, viene por el colectivo, por el personal. El recorrido incluyó el campamento de la construcción Pepito Tey, la sala de despacho de la empresa de perforación y extracción de petróleo del centro, donde se conoció del cumplimiento del plan de ventas de la empresa correspondiente a 2022 y luego tuvieron pormenores de las acciones que se realizan en la planta Energas. En cada uno de los centros, los dirigentes conocieron de las condiciones para esperar el nuevo año y de los compromisos para el recién iniciado. Presidieron el recorrido la miembro del Comité Provincial del Partido, Norma Yerena Pérez, Antonio Víctor González Inver, primer secretario del Partido Comunista en Cárdenas, Mirta Sánchez González, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y el intendente Lázaro Suárez Navarro. El camarero José Antonio Armas y Alexei McIntosh León a acontecer.